Hello everyone. Welcome to the first lecture on synchronous counters. Here we will be discussing about the basics of synchronous counters, the design steps, then one example in detail. Okay. So as you all know, an asynchronous counter is one in which the first flip flop will produce output uh, on the occurrence of the clock signal then the output of that flip flop may be in the complemented form is connected to the clock input of the second and it continues so the, the clock is connected only to the first flip flop so in an asynchronous counter there is a large delay in getting the output that is if the clock frequency is very high clock frequency is very high means the time period is very low so the switching is happening very fast but if we are having large number of flip flops then the delay time will be very high and there is a chance of malfunction so adana oru asynchronous counter inde disadvantage adu kore flip flops undengil oru onindey delay time add idu add idittana total delay time varuya so adile ക്ലോക്ക് ഇന്റെ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ചേഞ്ച് ആവണേക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആക്ഷൻ ഫുൾ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സോ അതിൽ മാൽ ഫംഗ്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സും ഒരുമിച്ചാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സിനും പാരല ആയിട്ടാണ് ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഡിലേയുടെ ഇഷ്യൂ വരില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഓഫ് വൺ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് പ്ലസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്സ് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് മറ്റോടത്ത് അങ്ങനെയല്ല എത്ര ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും കാരണം ഫസ്റ്റ് എത്തേ ഔട്ടാണ് സെക്കൻഡ് എത്തേ ക്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് എത്തേ ഔട്ടാണ് അടുത്ത എൻ്റെ ക്ലോക്ക് സോ അവിടെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അസിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലെസ് സിവിയർ ഡീകോഡിങ് പ്രോബ്ലംസ് പക്ഷെ അവിടെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മോർ സർക്യൂട്ടറി ഇസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് asynchronous counters and then again ICs are designed to be presettable that is they can be preset to any desired starting count either asynchronously or synchronously that is uh, this presetting operation is again also called as loading of the counter that is we can preset the value of any value that is we can preset the synchronous input or asynchronous input or asynchronous input or asynchronous input this is the design steps വളരെ കുറച്ച് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളൂ സോ അത് വൃത്തിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഏത് ടൈപ്പ് കൗണ്ടറും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് എത്രയാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം സോ നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ മൂഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ കാണ് അതായത് എൻ ലെസ് ദാൻ റൂ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് മൂഡ് വാല്യൂ വിചാരിക്കുക അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഫൈവ് സോ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എണ്ണിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല കാരണം ടു ആണ് കിട്ടുക ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പറ്റില്ല കാരണം ഫോർ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് എയ്റ്റ് ആവും സോ ഫൈവ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും മാക്സിമം നാല് നാല് മോഡേ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം എട്ട് മോഡ് നാല് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പതിനാറ് മോഡ് സോ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് സീറോ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ സോറി വൺ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ടു ബിറ്റ്സ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആൻഡ് സോ സോ മാക്സിമം സിക്സ്റ്റീൻ അത്ര വരെ വരുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക സോ അത് എൻ പ്ലസ് എൻ ഉൾക്കൾ ടു ഡേഷനിൽ ബേസിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ മോഡ് ഫോർ കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക സോ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേരിടാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റേഷ
പിന്നെ ആക്സിഡേഷൻ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു മിനിമൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ കേസുകളാണ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ദെൻ ലോജിക് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ആ കിട്ടിയ കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ സ്റ്റെപ്സ് സോ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ദെൻ ഡ്രോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ദെൻ ചൂസ് എ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ദെൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദ മിനിമൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എക്സൈറ്റേഷൻസ് യൂസിങ് കെ മാപ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് യൂസിങ് ദ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ നൗ ദർ ക്യാൻ ബി സം ഇഷ്യൂസ് അതായത് ലോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് വരാം അതായത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് മോഡലേസ് കൗണ്ടറിലാണ് ഇപ്പൊ അത് എട്ട് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് മോഡ് എയ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ആറ് സ്റ്റേറ്റ് മതിയെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് മതിയെങ്കിൽ സിക്സും സെവനും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിലോ സെവനിലോ പോയി കിടക്കാം സോ അത് അവിടെ കിടുന്ന് ആ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ്ട് നിൽക്കുക അതായത് പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസിനെ പറയുന്നതാണ് ലോക്ക് ഔട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും സീറോ ടു ഫൈവില് വന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും സിക്സിലും സെവനും പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോണേനെയാണ് ലോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണേനെ ലോക്ക് ഔട്ട് പറയണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്നുള്ള പിന്നീട് വരാം പിന്നെ അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് സിക്കൻസ് കനോട്ട് കണ്ടെയിൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺസ് വിത്ത് ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ബിഫോർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഒരു നമ്പർ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടു വട്ടം വരാൻ പാടില്ല അതായത് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സീറോ വൺ വരാൻ പാടില്ല അടുത്ത സീറോ സീറോ വരണേലും മുന്നേ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾസ് അറിഞ്ഞാലാണ് സിംക്രോണസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഇത് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ബേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് എസ് ആറിന്റെ കേസിൽ ജെ കെയുടെ കേസ് ഡി ടി ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെ കെ ആണ് ജെ കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് എന്താണോ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് നേരെ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്ട്സ് കിട്ടും സോ ഇത് കാണാണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡിസൈൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇനി നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം മോഡ് ത്രീ കൗണ്ടർ ആണ് സോ മോഡ് ത്രീ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എനിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് സോ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് സോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എനിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അതായത് ഫോർ വരും ഫോറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ത്രീ സോ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് സോറി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആണ് സോ മൂഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഞാൻ തൽക്കാലം എ ബി സി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഇനി അതിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ വൺ ടു ആണ് നമ്പേഴ്സ് സോ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ സോ അതാണ് നമ്മളുടെ സീറോ വൺ ടു ആണ് നമ്മളെ നമ്പേഴ്സ് സോ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഏത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കൗണ്ടറിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജെ കെ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നും പറയാത്തോണ്ട് സോ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക സോ അതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്
ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സീറോ സീറോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മൊത്തം പോസിബിലിറ്റീസാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല സീറോ വൺ ടു എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ വരില്ല മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡോൺ കെയർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിനെ സോ ഇത് സീറോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് വണ്ണിലേക്ക് പോകണം വൺ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ടൂലേക്ക് പോകണം ടു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ത്രീയിലേക്ക് പോകണം ഫോറ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരില്ല വരികയാണെങ്കിൽ ഡോൺ കെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള കാണിച്ചത് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ബേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളും പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്യു സീറോന്റെ എഴുതാം സീറോ ടു വൺ സീറോ ടു വൺ വൺ എക്സ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തു വൺ ടു സീറോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫോം ചെയ്യാം സോ വണ്ണും വണ്ണും നോക്കിയിട്ട് ജെ വൺ കെ വൺ ഫില്ല് ചെയ്യാം സീറോയും സീറോയും നോക്കിയിട്ട് ജെ സീറോ കെ സീറോ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബിറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫുൾ കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താവുന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒരു പടി മേലേക്ക് കയറ്റി എഴുതി മാത്രം അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വരിക വൺ ടു ത്രീ വരില്ല കാരണം നമുക്ക് മൂഡ് ത്രീ ഉള്ളൂ സോ വൺ ടു സീറോ മറ്റേത് ഡോൺ കെയർ ആയിട്ട് എഴുതി സോ ലാസ്റ്റത്തെ റോ ഫുള്ള് ഡോൺ കെയർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ജെ വണ്ണും കെ വണ്ണയും ജെ സീറോനും കെ സീറോനും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കെ മാപ്പിൽ എഴുതും നാല് കോളംസ് നാല് ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള കെ മാപ്പുകൾ എഴുതി സോ ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ വൺ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം മുന്നേ നമുക്ക് അറിയാം സോ ആ കോളംസ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഇത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫോർ ബോക്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നാലെണ്ണത്തിന്റെയും എഴുതിയിരിക്കും ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ദ കേസിൽ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരിക സോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ സീറോ എന്ന് വരിക അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെ വൺ ആണ് സോ ജെ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യു സീറോ വരും അതേപോലെ അടുത്ത കേസിൽ ഫുള്ള് വരും അത് കെ വൺ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ വൺ എല്ലാം സെലക്ട് ആയത് വൺ എന്ന് വരും അടുത്തത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെ സീറോ തന്നെയാണ് മേലത്തെ രണ്ടും ആണ് സോ അത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ക്യു വൺ സീറോ ആണ് സോ ക്യു വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും ഇനി അടുത്ത കേസിൽ കെ സീറോ ആണ് ഫുള്ള് സെലക്ടഡ് ആണ് സോ വൺ വരും സോ ജസ്റ്റ് ബേസിക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജെ സീറോ കെ സീറോ ജെ വൺ കെ വൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സോ രണ്ട് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് സോ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വൺ സോ ജെ സീറോ കെ സീറോ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോ ഡാഷ് ജെ വൺ കെ വൺ ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അഡ്ജിറ്റ് ഗേഡ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതിലേക്കുള്ള ക്ലോക്ക് ആയി ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു സിംഗ്രോണസ് ആണ് സോ കോമൺ ക്ലോക്ക് അത് വരച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓർണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജെ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ ആണ് സോ ഇതാണ് ജെ വൺ ജെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യു സീറോ ഫസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട് എടുത്ത് ജെ വണ്ണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു അടുത്ത് വരുന്നത് കെ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ കെ വൺ വൺ ആണ് സോ കെ വണ്ണിലേക്ക് വൺ വരണം അതായത് വി സി സി അത് അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് ജെ സീറോ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ ഇതാണ് ജെ സീറോ ജെ സീറോ ക്യൂ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ക്യൂ വൺ അല്ല ക്യൂ വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് സോ ക്യൂ വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് അത് എഴുതിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ക്യൂ വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അത് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് കെ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ കെ സീറോയും വൺ വി സി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടിയും ജസ്റ്റ് പറയാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു മൂന്നായതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർ സോ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു കിട്ടി അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ഫോം ചെയ്തു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എ ബി സിന്ന് പേരിട്ടു അതിന്